Bonjour, c'est Kayla Tellier. Euh, selon moi, le cycle d'apprentissage de Cole, euh, c'est un homme qui s'appelle David Cobb qui a créé un livre qui s'appelle Experiential Learning en 1984. Euh, David Cobb croit que la personne apprend par la, la découverte et l'expérience. Um, dans, dans ce cycle, il y a quatre phases. Uh, L'observation, expérience, conceptualisation et puis mise en application. Um, il y a aussi quatre styles d'apprentissage um, divergents, uh, l'assimilateur, convergent et puis l'accommodateur. Um, le divergent, c'est qu'il préfère les expériences concrètes et qu'il aime réfléchir à ses expériences. Euh, L'assimilateur préfère réfléchir à une expérience de façon abstraite et théorique. Euh, le convergent aime réfléchir à une expérience et expérimenter l'idée ou l'action. Euh, L'accommodateur préfère les expériences concrètes et aime mettre en application l'idée ou l'action. Euh, donc, ça c'est le, le cycle d'apprentissage de Kolb. Maintenant, le, le cycle de réflexion de Gibbs, c'est encore un homme, un professeur, uh, Graham Gibbs, qui a publié un livre encore en 1988, 1900, oui, 1988, uh, uh, le cycle de réflexion est inutile. Um, le livre s'appelle Learning by Doing. Um, il croit aussi que ça l'aide déjà à prendre les situations à vivre qui vivent à tous les jours. Um, et le cycle aussi, ici, il y a cinq étapes. Um, la description, le sentiment, l'évaluation, conclusion et l'action. Uh, la description, ce serait um, savoir qu'est-ce qui est arrivé. Alors, um, uh, le sentiment, c'est uh, encourager de parler à la personne, d'encourager de parler avec la personne de, de, de ses pensées et ses sentiments. Uh, L'évaluation, c'est encourager de regarder ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Alors, um, regarder une situation, voir qu'est-ce qui, qu qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette situation. Um, il y a la conclusion qui est réfléchir à, à nouveau de la situation, donc de, de mettre tous les travaux ensemble. Um, et puis, finalement, l'action, c'est avoir l'action pour traiter la situation avec plus d'affectivité. Alors, um, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux, mieux faire la situation dont tu es dedans? Um, selon moi, à mon lieu de travail, um, moi, je crois que nous, on utilise plus le cycle d'apprentissage de Kolb où ce que les enfants, um, lorsqu'on met un bac sensoriel ou uh, n'importe quoi qu'on qu sort, tu vois, you see right away, comme tu vois que les enfants um, sont curieux, ils veulent aller voir, ils veulent voir qu'est-ce que l'observation, c'est quoi, um, ils, ils font l'expérience, ils aiment jouer avec, um, c'est ça que... Moi, je crois qu'on utilise le plus. C'est le cycle d'apprentissage de Cobb, selon moi. Um, plutôt pour le cycle de réflexion de Gibbs, um, dirons, on voit deux enfants um, qui ne s'accordent pas ensemble. On, on demande, OK, so la description, c'est savoir qu'est-ce qui est arrivé, euh, les sentiments, comment on pourrait encourager les enfants de se, de, de se parler et de qu'est-ce que l'autre enfant, qu'est-ce qu'il se sent. Um, encore l'évaluation, encourager la personne de arranger qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Um, mais selon moi, tu, moi, je crois que souvent, nous autres, on utilise plus le, le cycle d'apprentissage de Kolb. Alors, euh, ouais. So, merci beaucoup.